हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बी एफ एस सी फिशरीज ऑनलाइन क्लास दिस लेक्चर इज ऑफ टेक्निक्स इन्वॉल्व इन स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट्स मेनली ऑफ फिशरीज साइंस दैट इज जब हम लोग मछली पकड़ते हैं तो वो रॉ हो सेमी प्रोसेस्ड हो या प्रोसेस्ड हो या कोई भी फूड जैसे डेयरी के फूड हो या फिर ऐसे इंग्रीडियंट के प्रिपरेशन के समय बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल भी हो सकते हैं और उनसे हार्म भी पहुंच सकता है तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जामिनेशन करना मतलब उनको पता करना बहुत ज़रूरी है कि जब किसी फूड में कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सारा पता करना बहुत ज़रूरी होता है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पता करने से हम ये पता कर सकते हैं कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूटेबल है या नहीं या उसकी सेल्फ लाइफ कितनी हो सकती है तो इस सेफ्टी को देखते हुए माइक्रोबियल मतलब इसमें देखा गया है कि क्योंकि हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि स्पॉयलेज का कारण हो सकते हैं ये फिश हो या सेल्फ फिश हो तो इसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए हम मेथड्स देखेंगे कि हम लोग कैसे इसका माइक्रोबियल एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं मतलब कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी फूड ऑर्गेनिज्म में अगर माइक्रोब्स प्रेजेंट हो तो तो उसमें सबसे पहला मेथड देखा जाए मतलब ये ईयर वाइज क्लासीफाई किया गया है कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है तो ये एक सिस्टमेटिक वे में दिखाया गया है कि जैसे 1960 की बात करें सिक्सटीज़ तक में कन्वेंशनल मेथड होता था फिर सेवेंटीज़ में मीनियचराइज मेथड हुआ फिर ऑटोमेटेड हुआ फिर सी एच ओ यूटिलाइजेशन हुआ फिर मोलिकुलर बेस्ड हुआ और अब Uh, मतलब 2009 के बाद से uh, मतलब अभी देखा जा रहा है कि आउटर लिमिट्स मतलब इसका बहुत सारा मेथड्स uh, हो चुका है तो uh, सबसे पहले अगर बात की जाए कन्वेंशनल मेथड की मतलब ये सबसे आसान मेथड है और मोस्टली यूज़ होता है ये मेथड इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी बैक्टीरिया पॉपुलेशन को uh, अगर हम लोग को निकालना है या फिर देखना है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रजेंट हैं या नहीं तो हम लोग उसका सबसे पहले मिक्सिंग करेंगे या होमोजेनाइजेशन करेंगे पहले क्या करते हैं इनोक्यूलेट करते हैं इस माइक्रोबियल सस्पेंशन को किसी भी सॉलिड या ड्राई अगर मीडियम में और उसके बाद फिर उसको या तो फिर मिक्स करते हैं लिक्विड अगर मीडियम में मोस्ट प्रोबेबल नंबर टू डिटरमिन द एंट्रोबैक्टीरियोसी और कॉलीफॉर्म या ई कोलाई तो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे बैक्टीरियल पॉपुलेशन को पता करने के लिए उसको डाइल्यूट करेंगे उसके बाद माइक्रोबियल सस्पेंशन में या सॉलिड अगर मीडियम में उसको स्प्रेड करते हैं और उसका डिटेक्शन करते हैं या फिर लिक्विड अगर मीडियम में डालते हैं और जो और एक दूसरा मेथड होता है वो होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड जो कि डिटर्मिन करता है एंटरो बैक्टेरियसी या कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया या फिर ई को जब बहुत लो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो किसी भी फूड पार्ट में या फिर जैसे फिश हुआ या फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हुआ उसके लिए तो ये पैथोजन को डिटेक्ट करता है इसमें मिक्सिंग होमोजेनाइजेशन हुआ और इस इसमें और भी मेथड्स आते हैं कन्वेंशनल माइक्रोबियल मेथड में उसके हम लोग आगे बात करेंगे मतलब ये हो सकता है डायरेक्ट मेथड या फिर हम लोग दूसरा मेथड कहते हैं वो होता है इनडायरेक्ट मेथड और तीसरा होता है रैपिड मेथड तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कैसे करते हैं ये एक एग्जांपल यहाँ शोन है कि सबसे पहले फूड सैंपल को लिए फिर उसका सैंपल प्रिपरेशन के लिए मतलब मिक्सिंग किया जा रहा है यहाँ पे उसके बाद फिर उसको अगर मीडियम में डालेंगे और उसके बाद फिर उसको प्लेटिंग करेंगे और फिर उसको डिटेक्ट करते हैं मेनली यहाँ पर्पस है कॉलोनी फॉर्मेशन का और उसके बाद फिर उसको बायोलॉजिकल टेस्टिंग ग्राम स्टेनिंग या मॉर्फोलॉजी ऑब्जर्वेशन से हम लोग देख पाते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे 
इन्यूमरेशन ऑफ टोटल वाइबल काउंट इसमें आता है कि हम लोग मेथड ऑफ इन्यूमरेशन इसमें क्या क्या मेथड हो सकते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पता करने का तो सबसे पहले उसका मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड तो हम लोग देखेंगे डायरेक्ट मेथड में क्या क्या आता है मतलब हम लोग डायरेक्ट काउंट कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है डायरेक्ट काउंटिंग मेथड जिसमें हम लोग क्या कहते हैं किसी भी फूड सैंपल को लिए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करना है या कोई भी एक्वेटिक फूड भी हो सकता है तो उसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक काउंट कर सकते हैं या फिर मेम्ब्रेन फिल्टर से काउंट कर सकते हैं या फिर फ्लो साइट्रोमेट्री से काम कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं तो सबसे पहले मेथड जो है वो है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप uh, को काउंट कैसे करते हैं पहले उसको स्मीयर और फूड जो भी स्पेसिमिन है उसका स्मीयर बनाते हैं उसके बाद उसका स्टेनिंग करते हैं स्टेनिंग इसलिए किया जाता है कि वो जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो वो आसानी से हम लोग को दिख जाए उसके बाद उसका व्यूइंग करेंगे यानी उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं और उसके बाद फिर उसका काउंटिंग करते हैं तो ये मेथड मेनली लार्ज ऑर्गेनिज़म के लिए किया जाता है अगर बहुत बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज़म किसी भी फूड ऑर्गेनिज मतलब फूड पार्ट में हो उसके लिए ये बहुत ही आसान मेथड है और उसके बाद इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं उसके बाद यहाँ सेल मॉर्फोलॉजी कैन बी एक्सेस्ड यहाँ सेल मॉर्फोलॉजी इस पार्ट की बात की जा रही है मॉर्फोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इसमें एफिशिएंसी हो सकता है एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग फ्लोरसन प्रोप्स फ्लोरसन प्रोप्स से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है इसमें सबसे डिसएडवांटेज uh, यही है कि इसमें डाइल्यूशन करना होता है किसी भी सैंपल को डिटेक्ट करने में तो इसमें जब हम लोग स्टेनिंग किए जैसे स्मीयर बनाए तो फिर स्टेनिंग किए ना तो फिर उसमें अप्रोप्रिएट डाई डाले और फिर व्यू किए उसको काउंट किए तो ये मेथड एक इजी मेथड माना जाता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं तो ये तो हुआ डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट यहाँ फिगर में दिया हुआ है कि एक सैम्पल लिए हैं हम लोग उसका स्मीयर प्रिपरेशन किए हैं उसके बाद उसमें स्लाइड लगाए और माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट किए फिर होता है डायरेक्ट काउंटिंग या फिर मेम्ब्रेन फिल्टर ये मेथड एक रैपिड मेथड है लेकिन इसमें उतनी सेंसिटिविटी नहीं होती लैक्स दे लैक सेंसिटिविटी मतलब टेन टू फोर टेन टू द पावर फोर या टेन टू द पावर फाइव सेल्स पर एम के लिए ये होता है यहाँ पे मेम्ब्रेन जो फिल्टर होता है उसमें उसका साइज़ होना चाहिए पॉइंट फोर फाइव माइक्रोमीटर दैट इज़ बैक्टीरिया उसमें रिटेन हो जाए ऐसा तो इस प्रोस इसमें क्या करते हैं डायरेक्ट एपीफ्लोरसेंस फिल्टर टेक्निक में इसमें हम लोग किसी भी बैक्टीरिया को लेंगे उसका कंसनट्रेशन बनाएंगे उसके बाद उसको पॉली कार्बोनेट फिल्टर में डालेंगे फिर उसकी फिल्टरिंग करेंगे बाय नोन वैल वॉल्यूम उसके बाद जो फिल्ट्रेट आया उसमें बैक्टीरिया है रिटेन हो जाएगा फिल्टर में और उसके बाद उसका स्टेनिंग करेंगे या काउंटिंग करेंगे फिर हम लोग उसको अगर मीडियम में रखेंगे जो भी मेम्ब्रेन है उसको और फिर उसका कॉलोनी का फॉर्मेशन करेंगे तो ये मेथड उस के लिए यूज़फुल है जब किसी भी फूड पार्ट में लो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो उसके लिए उसके बाद इसमें फिल्टर फिल्टरिंग करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सैम्पल को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं तो इसमें क्या है कि हम लोग इनोमिरेट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वैरायटी ऑफ फूड जैसे फ्रेश फिश मीट हो या फिश मीट प्रोडक्ट हो वाटर सैंपल हो उसका तो इसमें क्या करते हैं पहले एक्रेडीन ऑरेंज लिए उसके बाद एक्रेडीन ऑरेंज उसको स्टेनिंग करते हैं उसके बाद वो एक्रेडीन ऑरेंज न्यूक्लिक एसिड से बाइंड करके फ्लोरसन पैदा करता है यानी वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा उसके बाद उसका प्री ट्रीटमेंट करते हैं फिर एंजाइम या डिटर्जेंट डालकर फिर जो माइक्रोबियल सेल हुआ उसको कंसनट्रेट करेंगे पॉली कार्बोनेट मेम्ब्रेन फिल्टर में बिफोर स्टेनिंग द डाई मतलब जब उसको स्टेनिंग करते हैं उसके पहले तो ये मेथड भी इजी मेथड है तो फिर हम लोग देखते हैं ये हुआ डायरेक्ट काउंटिंग या मेम्ब्रेन फिल्टर तो यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है कि हम लोग डायरेक्ट काउंटिंग फिल्ट्रेशन मेथड कैसे करेंगे सबसे पहले स्टेनिंग करते हैं 
जो कि वो उसका फ्लोरसेंस और इन चेंज हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग प्री ट्रीटमेंट करते हैं एंजाइम या डिटर्जेंट से फिर उसको कंसनट्रेट करते हैं पॉली कार्बोनेट में अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फ्लो साइट्रोमेट्री क्या होता है अगर हम लोग देखें फ्लो साइट्रोमेट्री मेथड तो इसमें क्या होता है कि एक कैपिलरी होता है जिसमें उसमें लाइट बीम या लेज़र नीचे में लगा होता है इसमें हम लोग बैक्टीरियल सेल को फोर्स करते हैं कि वो उस साइटो में कैपिलरी से मतलब एक कैपिलरी ट्यूब के जैसा होगा जिसमें से हम लोग बैक्टीरिया को अंदर जा डालेंगे और फिर उससे बैक्टीरिया एक लाइट बीम से होकर पास होता है तो ये फॉरवर्ड या साइट स्कैटर या फ्लोरसेंस को मेजर करता है जब स्कैटरिंग यहाँ पर रिलेटेड होता है सरफेस प्रॉपर्टी से जो कि उसकी सरफेस प्रॉपर्टी है उससे और उसके बाद फ्लोरेसेंस जो एमिट होता है सेल्यूलर कंपोनेंट से उस पर डिपेंड करता है ये वायाबिलिटी या मेटालिक स्टेट ऑफ सेल जो उसका सेल का मेटालिक स्टेट है उसको वो मेजर करेगा ये ऑटोमेटेड सेल काउंटिंग मेथड या फिर माइक्रोबियल सेल डिटेक्शन के लिए यूजफुल मेथड है तो हम लोग देखते हैं कि ये ये हुआ फ्लो साइटोमेट्री तो इसमें हम लोग फिगर में देखेंगे कि सबसे पहले बैक्टीरियल को फोर्स किए हैं हम लोग साइटोमेट्री से पास होने कैपिलरी ट्यूब से पास होने के लिए यहाँ लेज़र लगा हुआ है और ये लेज़र उसको स्फेरिकल सेल या ओवर्ड सेल मतलब हम बताए थे कि वो सेल की साइड मतलब उसमें सेल जो हो उसका मेटालिक मेटाबोलिक स्टेट को वो डिटेक्ट करता है तो ये हुई फ्लो साइटोमेट्री मेथड फ्लो साइटोमेट्री मेथड ये तो हुआ अभी तक हम लोग ने देखा कन्वेंशनल मेथड में डायरेक्ट काउंटिंग मेथड डायरेक्ट एपीफ्लोरसेंस मेथड ये सारे डायरेक्ट काउंटिंग मेथड और एक होता है फ्लो साइटोमेट्री तो अभी तक हम लोग ने देखा फ्लो साइटोमेट्री तक अब हम लोग देखेंगे कल्चर बेस्ड मेथड तो ये हुआ डायरेक्ट काउंटिंग मेथड जिसमें हम लोग डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं अब है फ्लो साइटोमेट्री फ्लो सॉरी कल्चर बेस्ड मेथड जिसमें हम लोग कल्चर करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो इसमें क्या होगा सबसे पहले कल्चर मीडिया जो है वो डिपेंड करता है यहाँ पर कल्चर मीडिया की बात की जा रही है कि वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है तो अगर हम लोग कल्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं तो वो उस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस पर वो डिपेंड करेगा फिर वो ओवरऑल पर्पस जिसके लिए हम लोग उसका कल्चर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है फिर हम वो डिपेंड करेगा वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पेसिफिक टाइप मतलब ये क्या या तो ग्रो कर रहा है वाइड में रेंज में या फिर स्पेसिफिक टाइप में फिर रिससस्टिस्टेशन ऑफ डैमेज बट वाइबल सेल पे ये डिपेंड करता है फिर ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन इन रिक्वायर्ड मतलब किस डायग्नोस्टिक मेथड के लिए इसका हम लोग रिक्वायरमेंट है एक जनरल दिया हुआ है कि वो किस किस पे जैसे कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग उसका क्राइटेरिया होता है जैसे साइक्रो ट्रोफिक है तो वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ग्रो करेगा ऐसा कुछ होता है तो उस पर उस पर बेस्ड ये चीज़ दिया हुआ है तो जैसे जनरल पर्पस मीडिया है तो वो प्लेट काउंट या अगर लैक्टोज ग्रोथ के लिए होता है सेलेक्टिव मीडिया फॉर ई कोलाइन बेड पार्कर अगर फर्स्टफाइलोकस बिस्मत सल्फाइट अगर फॉर सेलमोनेला टी सी बी एस फॉर विब्रियोज तो ये हुआ कल्चर मेथड अब हुआ प्लेट काउंट मेथड इसमें हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग टोटल प्लेट काउंट स्टैंडर्ड प्लेट काउंट या एरोबिक प्लेट काउंट भी कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज्ड मेथड होता है जो कि एक कन्वेंशनल टाइप ऑफ मेथड है इसमें हम लोग जो भी बैक्टीरियल सेल है उसका मल्टीप्लीकेशन या फिर जो ग्रो करता है विजिबल कॉलोनी में ईच बैक्टी वाइबल बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लाइज एंड ग्रोज इन अ विजिबल कॉलोनी मतलब प्लेट काउंट मेथड में हम लोग ये देखेंगे कि सारे जो भी सैम्पल में है वो सारे ग्रो करें बैक्टीरियल सेल तो इसमें ब्लेंडिंग करते हैं होमोजनाइजेशन करते हैं फिर ये डायल्यूट करते हैं डायल्यूएंट में उसके बाद उसको अगर मीडियम में डालते हैं और फिर हम लोग उसको एक टेम्परेचर पर रखते हैं और फिर उसका काउंटिंग करते हैं तो इसमें क्या हुआ कि ब्लेंड किए होमोजनाइज किए फिर डाइल्यूट किए प्लेट किए उसको अगर मीडियम में तो ये दो मेथड में सिंपली होता है ये होता है पोर प्लेट मेथड 
और स्प्रेड प्लेट मेथड तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जब हम लोग पोर प्लेट मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रो ऑन द सरफेस और बिलो द सरफेस दोनों में होगा लेकिन स्प्रेड प्लेट मेथड में बैक्टीरियल ग्रोथ सिर्फ ऑन सरफेस में होगा ये एक डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें पोर प्लेट मेथड कॉलोनी डेवलप करते हैं बोथ एट सरफेस एंड सब सरफेस इसमें प्रॉपर मिक्सिंग ज़रूरी है इसमें वन एम एल सैम्पल लेते हैं और फिफ्टीन एम एल अगर मीडियम लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं क्लॉक वाइज में या एंटी क्लॉक वाइज में और दूसरा होता है एक मिली लीटर आप सैम्पल लिए और उसको फिफ्टीन एम एल मोल्टेन अगर मीडियम में डालें और उसको रोलिंग मतलब हाथ से रोल करके पाम से और फिर उसको मिक्स करते हैं दूसरा जो होता है वो होता है प्लेट स्प्रेड प्लेट मेथड जिसमें डाइल्यूट सैम्पल पॉइंट वन एम लिए उसको स्प्रेड किए ऑन सरफेस और उसके बाद उसमें हीट सेंसिटिव साइक्रोट्रोप्स के लिए मेरे लिए सूटेबल है और इसमें प्रॉपर यूजफुल होता है प्रोवाइडिंग प्रीजम्पटिव आइस आइडेंटिफिकेशन और फिर इसमें जो भी स्ट्रिक्ट एरोप्स होते हैं उसको ये फेवर करता है मतलब वो ग्रोथ कर सकते हैं इसमें इस मीडियम में जबकि माइक्रो एरोफिल्स इसमें स्लोली ग्रो करते हैं तो ये दो मेथड को यहाँ क्लासिफाई किया गया है जिसमें पोर प्लेट मेथड में दिया हुआ है कि दोनों सरफेस और बिलो सरफेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए हैं लेकिन जो स्प्रेड प्लेट मेथड है उसमें सिर्फ कोलिन का फॉर्मेशन ऑन द सरफेस मीडियम हुआ है स्प्रेड प्लेट मेथड में हम लोग स्प्रेड करते हैं इनोक्यूलम को फिर हम लोग देखते हैं लास्ट मेथड जो कि डायरेक्ट काउंटिंग मेथड में आया मतलब जो डायरेक्ट हम लोग काउंटिंग मेथड देखे थे जिसमें हम लोग डायरेक्ट काउंट किए फिर कल्चर ये सारे डायरेक्ट मेथड्स हैं डायरेक्ट काउंट किए जिसमें डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट हुआ डायरेक्ट काउंटिंग और मेम्ब्रेन फिल्टर्स हुआ फिर फ्लो साइटोमेट्री हुआ और कल्चर बेस्ड मेथड में प्लेट काउंट मेथड हुआ पोर प्लेट मेथड हुआ स्प्रेड प्लेट मेथड हुआ और एक मोस्ट प्रोबेबल टेक्निक है मोस्ट प्रोबेबल टेक्निक मेथड उन फूड मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है जो कि मेनली जिसमें लो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मेनली वाटर सैम्पल्स को देखने में हेल्प करता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं जब हम लोग किसी भी लिक्विड मीडिया ये मेनली डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ होता है फिश या फिर और भी किसी सॉइल सैम्पल्स के लिए यूज़ होगा जिसमें लिक्विड मीडिया होते हैं जिसमें थ्री टू फोर ट्यूब्स ट्यूब्स लगे रहते हैं और डिफरेंट सैम्पल साइज के वो होते हैं तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है मतलब हम लोग यहाँ पर मेन जो इसका प्रॉपर पार्ट है उस पर आते हैं कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है जिसमें वाटर को इनोक्ले इनोक्लेट किया जाता है मतलब जो भी वाटर सैम्पल को हम लोग को टेस्ट करना है उसके वो लैक्टोज ब्रोथ से इनोक्लेट करेंगे मतलब दोनों को मिक्स किया जा सकता है कह सकते हैं इसमें हम लोग देखेंगे जो कॉलीफॉर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो वो लैक्टोज जो भी प्रेजेंट है उसको मीडियम में वो उसको यूटिलाइज करके एसिड प्रोड्यूस करता है एसिड प्रोड्यूस होने के कारण एसिड उसका मीडियम का कलर चेंज कर देगा उसके बाद फिर हम लोग नंबर ऑफ ट्यूब्स को काउंट करते हैं जिसमें पॉजिटिव रिएक्शन होता है एसिड के चेंज होने पे मतलब एसिड के फॉर्मेशन होने पे जो भी कलर चेंज हुआ है उससे फिर हम लोग टोटल नंबर ऑफ कोलीफॉर्म्स प्रेजेंट उसका हम लोग पता करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कोलीफॉर्म्स प्रेजेंट है तो ये मेनली थ्री स्टेप्स में होता है पहला होता है प्रिजम्पटिव टेस्ट फिर होता है कन्फर्मेटिव टेस्ट और तीसरा होता है कम्प्लीटेड टेस्ट यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है ये प्रिजम्पटिव टेस्ट का है तो पहला जो टेस्ट होता है इसमें क्या होगा कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैक्टोज ग्रोथ में डाल के उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट देखेंगे कि उसमें एसिड से कलर का चेंज हो रहा है या नहीं तो ये मेनली uh, सबसे पहला मेथड है इसके बाद अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तभी दूसरा मेथड देखा जाता है नहीं आने पे ये एक फर्स्ट एंड लास्ट मेथड हो सकता है फिर हम लोग देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है एम पी एन मेथड की दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेक्निक इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें बहुत सारे ग्लासेस का यूज़ होता है जैसे ग्लास वेयर बहुत सारे हो सकते हैं वो लार्ज वॉल्यूम में हो सकते हैं जो जिसके लिए लार्ज वॉल्यूम सैम्पल की ज़रूरत होती है 
इसमें उतना प्रेसिजन नहीं होता मतलब ये उतना अच्छा टेस्ट नहीं दे सकते हैं कि हम लोग ने इससे एकदम प्रॉपर टेस्ट सोचे कि ये प्रॉपर है ऐसा नहीं हो सकता फिर इसमें कॉलोनी मॉर्फोलॉजी नहीं होती मतलब कॉलोनी मॉर्फोलॉजी का हम लोग नहीं इसमें ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं इसका जो एडवांटेज है ये है कि ये सिंपल मेथड है और इसका जो कंपेरेबल जो रिज़ल्ट है उसको हम लोग एक लेबोरेटरी से दूसरे लेबोरेटरी में कंपेयर कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटर्मिन बाय यूज ऑफ स्पेसिफिक मीडिया द मेथड ऑफ चॉइस फॉर क्वालिफॉर्म डिटेक्शन मतलब क्वालिफॉर्म डिटेक्शन के लिए एक चॉइस है तो ये सारे हुए मतलब डायरेक्ट काउंटिंग मेथड्स में आए कि हम लोग डायरेक्ट काउंट कैसे कर सकते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड्स क्या क्या होते हैं और रैपिड मेथड क्या क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिटेक्शन के लिए तो आज के लिए इतना ही था थैंक्स फॉर वाचिंग एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब